లవ్ స్టోరీస్ ఎన్నో వస్తూ ఉంటాయి అయితే వాటిల్లో సుకుమార్ గారి లవ్ స్టోరీస్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంటుందండి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే లవ్ స్టోరీలందు సుకుమార్ గారి లవ్ స్టోరీలు వేరయ్యా అని వచ్చేమో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్య అయితే ఆయన ఆ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ అంటూ స్పెషల్గా చేయకపోయినా ఆయన అందించిన స్టోరీస్ మాత్రం మనల్ని అలరిస్తూనే ఉన్నాయి అలాంటి ఒక క్రేజీ లవ్ స్టోరీని మనకి స్టోరీగా అందించిన సుకుమార్ గారి శిష్యుడు డైరెక్షన్లో మన ముందుకు వస్తుంది పల్నాటి సూర్యప్రతాప్ గారి డైరెక్షన్లో అయితే ఎయిటీన్ పేజెస్ సినిమా డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్న లవ్ ఈజ్ క్రేజీ అంటూ మన ముందుకు వస్తుంది కాబట్టి ఆ మూవీ గురించి మనతో మాట్లాడడానికి సిద్ధు మనతో ఉన్నారు సిద్ధు అనే ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆ లవ్ స్టోరీలోని క్యారెక్టర్స్ ఏ మనకి ఎక్కువగా గుర్తుండిపోతూ ఉంటాయి కాబట్టి అలాంటి స్పెషాలిటీ ఉంది అనేది నా ఉద్దేశం అనమాట కుమారి ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ ఆల్ నో అసలు ఎంత క్రేజీగా క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ పాటలు కానీ అండ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ అండర్ కరెంట్ గా పాస్ చేసిన ఒక మంచి ఆలోచింపజేసే ఒక మెసేజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అంత పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ తర్వాత ఇన్నేళ్ళ అదేం లేదండి యాక్చువల్లీ సుకుమార్ గారి దగ్గర రైటింగ్ టీంలో నేను ఎప్పుడు ఉంటాను సో ఆయన ఆయనతో పాటు ఎప్పుడు ట్రావెల్ అవుతుంటాను ఆయన ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఆయన ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళలో నేను కూడా ఒకరు కుమారి అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఈ కథ అనుకున్నాం ఈ కథ అనుకుని ఇంకా దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే టైంలో ఆయన రంగస్థలం అని వర్క్ స్టార్ట్ చేశారు అది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎందుకో అందులో నేను కూడా ఒక చిన్న పాటలు అయితే దాంట్లో నేను కూడా ఒక రైటింగ్ లో వెళ్దాం అని వెళ్ళి అక్కడ రంగస్థల రంగస్థలంతో ఆయనతో పాటు ట్రావెల్ చేశాను దానివల్ల కొంత టైం పెట్టుకున్నాను ఆ తర్వాత అది అయిపోయింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేసే దాంట్లో మళ్ళీ వెంటనే పుష్ప స్టార్ట్ అయింది అంటే మెయిన్ ఏంటంటే సుకుమార్ గారి దగ్గర ఏంటంటే ఆయన ఒక ఆయన దగ్గర ఎడిక్ట్ అయిపోతారు మరి సో ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ డే అంటే ఎవ్రీ డే ఈజ్ ఎ న్యూ క్రియేటివిటీ సో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతిరోజు నేను ఏదో ఒక కొత్త లెసన్ నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాను ఇట్స్ వెరీ ఎంజాయబుల్ అండి అంటే ఎస్పెషలీ సుకుమార్ గారి గురించి ఆయన అట్లాగో చెప్తారు బట్ నేను చూసింది ఏంటంటే వెన్ యూఆర్ వర్కింగ్ విత్ సచ్ పీపుల్ కదా మంచి మంచి అంటే డీప్ డెప్త్లోకి వెళ్తారు అంటే ఇప్పుడు బేసిక్గా ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది అండి ఏ విషయం పట్ల అన్నా సరే ఏ ఏ దేని పట్ల ఒక అనాలిసిస్ ఉంటుంది అనాలిసిస్ ఎంత డేంజర్ అంటే అనాలిసిస్ స్లోగా మిమ్మల్ని రీసెర్చ్ అయితే తీసుకెళ్తే రీసెర్చ్ ఇంకెంత డేంజర్ అంటే రీసెర్చ్ వన్స్ మీరు రీసెర్చ్లోకి వెళ్ళినట్టే కంప్లీట్గా మిమ్మల్ని మీరు మర్చిపోతారు అప్పుడు కెరియర్ ఉండదు ఫ్యామిలీ ఉండదు లైఫ్ ఉండదు అసలు అంటే ఎందుకంటే బికాస్ అంత ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన అంత రీసెర్చ్ చేసి అంత అనాలిసి అది తెలియకుండా అలవాటు అయిపోయింది నాకు సో ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేయడంలోనే వెళ్ళింది బట్ స్టిల్ నాకు బట్ బట్ స్టిల్ నాకు ఆయన పాపం ఫస్ట్ నుంచి చెప్పారు ఆయన ఆయన నాకు మొత్తం ఐదు కథలు ఇచ్చారు ఓకే ఐదు కథలు ఇచ్చి నీ ఇష్టం రా నీకు నువ్వు ఏ కథ ఎలా చేసుకున్నా నాకు అభ్యంతరం లేదా సో ఫస్ట్ కథ నేను కుమార్ ట్వంటీ ఎఫ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఈ సెకండ్ కథ వచ్చి ఎయిటీన్ బేస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అండ్ నేను ఎగ్జాగ్రేట్ చేయట్లేదండి నాకు ఒక యాక్షన్ స్టోరీ ఇచ్చారు ఆయన నేను నెక్స్ట్ చేయబోతున్నాను అసలు అలాంటి యాక్షన్ స్టోరీ మీరు ఊహించను మన అంటే ఎంత ఎంత ఎలాంటి కథ అంటే అది లేదా కాదు ఎలాంటి కథ అంటే అండి ఆ కథ కాదు కదా నేను చెప్తాను ఆ కథ అండి ఆయన ఆయన నాకు ఐడియా ఇచ్చారు వర్క్ చేసాం రాసేసాం అయిపోయిన తర్వాత నన్ను సుకుమార్ గారు అడిగారు ఒకసారి అరే తమ్ముడు అప్పుడు నీకు ఆ కథ చెప్పిన అది ఇస్తా అది అది ఇచ్చారు అప్పుడు చేసుకుంది అంటే నేను ఏమన్నా ఆయన కదా ఆయనకి ఏమన్నా నేను అంటే అంత సాలిడ్స్ అంటే యాక్షన్ లో ఊహించరు అలాంటి అంటే యాక్షన్ లో కూడా ఇలాంటి యాక్షన్ స్టోరీ ఉంటుంది ఊహించరు అది కూడా ఆయన హార్డ్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ మేము అనుకున్న స్టోరీ నుంచి మణికొండ ఏదో చిన్న పని మీద వెళ్తారు ఇద్దరు వెళ్తున్న దారిలో చెప్పింది అండ్ అది హై ఆక్టిన్ స్టోరీ ఇవన్నీ చెప్తారు యాక్షన్ లో కాదండి యాక్షన్ స్టోరీ అలాంటిది ఎవరు చూడలేదు విచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ నెక్స్ట్ నేను నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ చేయబే కదా దాన్ని మొత్తం అంత రెడీగా రెడీ పెట్టుకున్నాను అనమాట వీఆర్ లైక్ ఎంత అది చెప్తుంది నాకు ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ వస్తుంది ఎందుకంటే నేను సుకుమార్ గారు కదా సుకుమార్ గారికి ఇవ్వను కదా ఏదైనా ఉంటే అది నా దగ్గరే ఉంది అది కూడా సాలిడ్ యాక్షన్ స్టోరీ ఆయన అడిగినా ఇవ్వని కదా ఇవ్వని ఇవ్వని ఆయన ఇప్పుడు కంటారు ఆయన ఇప్పుడు కంటారు ఏంటంటే దాంట్లో నేను ఐడియా చెప్తే మా సూపర్ కథ లేదు తమ్ముడు అంటాడు అన్నయ్య అసలు చూడక నా ఉంటాడు నేను ఆయనకు ఇలా తిరగను కూడా తిరగను నేను ఆ కథ గురించి టాపిక్ వస్తే ఆయన తిరగను నేను నాకు అసలు దాని
డైవర్షన్ పెట్టకూడదు ఇప్పుడు నేను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇది ఎయిటీన్ పేజెస్ తీసుకోండి ఎయిటీన్ పేజెస్ కథ కూడా ఆయన డైరెక్ట్ చేయడానికి రాసుకున్న కథ ఇది ఓకే ఆయన డైరెక్ట్ చేయడానికి రాసుకున్న కథ అది కూడా లాంగ్ బ్యాక్ రాసుకున్నారు ఇలానే నాతో ఒకసారి డిస్కషన్లో చెప్పారు అనమాట అరే ఇలా అనుకున్నాను ఇక ఒక కథ ఒక ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి వీళ్ళ మధ్య జరిగే ఒక కథ అని అనుకున్న తర్వాత నాకు ఎందుకో ఆ విన్న విన్న ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది అన్న ఆ ఐదింటిలో ఇది కూడా చేసుకుంటాను ఇది నేను నెక్స్ట్ చేసుకుంటాను అన్నాను సో అయిపో ఇమీడియట్గా ఇచ్చారు అలా ఎయిటీన్ పూస్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అక్కడ పుట్టింది పుట్టిన తర్వాత అన్ని చాయిసెస్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఎయిటీన్ పేజెస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అని అంటే మీకు ఒక హై వచ్చి ఉండాలి సంథింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు లవ్ అండ్ లవ్ అంటే ఏంటండి ఇట్స్ ఏ ప్యాకేజ్ లవ్ అంటే ప్యాకేజ్ బాధ ఉంటుంది కష్టం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది అన్ని రకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయండి మనం లవ్ అనగానే ఫస్ట్ లవ్ అనే పదం మనం నోటించాలంటే మన మొక్కల ఏవైతే మన మొక్కల ఎక్స్ప్రెషన్స్ ముందు నార్మల్ ప్లెజెంట్ అయిపోయి లవ్ కొన్న ఫీలింగ్ అది మీరు సినిమా చూస్తే మీకు ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద స్టోరీ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ది జర్నీ ఇట్స్ అబౌట్ ఎ ఫీలింగ్ it's about a feeling ante and it's not about even romance ani kuda anipistundi naaku kada what do you say yeah ante basically ante nenu ee kada nenu actually ante love stories lo usually ga that romantic angle ekku untadi kada love story ni introduce chesaru kada first of all love story ne kada in another two it's a package in another two meer cinema ko vaste all emotions it's life and ante like you know i felt that um, then love genre kuda manam categorize cheyalem okay mm. but the craziness in love gurinchi manamu అంటే ఒక పర్సన్ ఒక పర్సన్ కోసం ఎంతవరకు వెళ్తారు అంటే ప్రేమిస్తే ఇలా ఇలా ఉంటుందా అన్న థింగ్ మాత్రం ఈ సినిమాలో నాకు అనిపించింది నేను ఇనీషియలీ నేను కథ నేను అంతా అడగల బికాస్ నాకు సుకుమార్ గారు ఓన్లీ టెన్ మినిట్స్ నడిషన్ ఇచ్చి ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ అది అన్నారు కేవన్ గీత ఆర్ట్స్ సుకుమార్ గారు ప్రతాప్ బాయ్ ఆల్రెడీ ఈజ్ గివెన్ బ్లాక్ సో ఐ ట్రస్టెడ్ అండ్ ఆల్ వెన్ ఐ వాజ్ జర్నీ చేస్తున్నప్పుడు అండి వెన్ రోజు రోజు కొత్త కొత్త సీన్ వస్తున్నాయి కదా అప్పుడు అర్థమైంది నాకు ఓహో అంటే ఈ కథ ఇంత గొప్ప కథ అని అండ్ నేను ఎక్కువ చెప్పను బట్ ఆన్ ట్వంటీ థర్డ్ మీరు సినిమా క్లైమాక్స్ చూసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విల్ బి లైక్ వంట హెల్ అంటారు మీరు ఇన్ అ వెరీ గుడ్ వే ఓకే సో ఆబ్వియస్గా కార్తికేయ టూ అసలు ఏ రేంజ్ సక్సెస్ అయిందో మీరు ఊహించిన దానికంటే ఎన్నో రెట్లు సక్సెస్ అవ్వడం ఎంతోమంది ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడం జరిగింది బట్ ఎయిటీన్ పేజెస్ దానికంటే ముందు స్టార్ట్ చేసిన సినిమా సో యూ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ రేంజ్ ఆఫ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ కదా అంటే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడం అనేది ఆడియన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి ఎలా ఉంటుంది అంటారు కాదండి అంటే ఐ థింక్ ఆడియన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ స్మార్ట్ అంటే వాళ్ళు ఏ సినిమా ఆ సినిమాలానే చూస్తారు ఇట్ ఇస్ నాట్ దాట్ యూనో నేను కార్తికేయ టూ చేసాను ఇట్స్ పాన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ అలా అని చెప్పి ఆ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఇస్ మేము ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్న విధానం కూడా ఇట్ ఇస్ గోన్ బి వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ అండి ఓకే అండ్ నాకు తెలిసి జనాలు ఈ మధ్య అంటే స్కేల్ హ్యూజ్నెస్ దానికన్నా కథకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు సినిమాలో ఒక మంచి కథ ఎంటర్టైన్ చేయగలిగి కొత్త అనుభూతిని ఇచ్చి ఇస్తుంది అనుకోండి బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తున్నారు సినిమాని సో నాకు ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు ఎడి పేస్ మీద ఉంది ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కార్తికేయ టూ ఎందుకంటే కథ కొత్తగా ఉందండి నేను ఏదో రెగ్యులర్ సినిమా చేసి లేదా ఒక రెగ్యులర్ లవ్ స్టోరీ చేస్తే నేను భయపడేవాడిని బట్ నేను అలాంటి రెగ్యులర్ సినిమా చేయలేదు అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అ బిగ్గెస్ట్ యూఎస్పి మేము నమ్ముతుంది దట్ ఇంకోటి పీపుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా ఫస్ట్ నుంచి కూడా అవుట్ ఆఫ్ అదర్ హీరోస్ నిఖిల్ సినిమా ప్రతిదీ కూడా మీరు కళ్ళు మూసుకుని వెళ్ళొచ్చు ఎందుకంటే అది కంపల్సరీ ఏదో వెరైటీ ఉంటుంది వెరైటీ వెరైటీ అంటే ద ద వే హీ చూసెస్ జానర్స్ కానీ లేకపోతే దానిలో కంటెంట్ కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు అతని దగ్గరికి మేము సీన్ తీసుకుని వెళ్ళాం ఒక సీన్ చెప్పడానికి వెళ్ళాం ఎలాగనే ఫస్ట్ ఒక మంచి క్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెడతాడు ఇమీడియట్గా ప్రతాప్ భాయ్ ప్రతాప్ భాయ్ ఇంక ఇంకేదన్నా ప్రతాప్ భాయ్ ఇంకేదన్నా ఇంకేదన్నా యాడింగ్ ప్రతాప్ అలాగ సీన్ ఇలాగా అంటే సీ ఎప్పుడు కూడా దట్ గ్యూస్ మోర్ ఎనర్జీ టు ద డైరెక్టర్ నెక్స్ట్ డే ఏమైపోతుంది అంటే ఆ లాభం లేదు ఇప్పుడు ఇతను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టకుండా ఉండాలని మనం ఏదో వేరే రాసుకుని వెళ్ళాలి అని వెళ్తాం అయినా పెడతాడు అయినా పెడతాడు ప్రతాప్ అది కదా ప్రతాప్ భాయ్ నుంచి ఇలాగ ఇలా ఇలా అంటే సీ ఎందుకంటే తనలోనే ఉంది అది తన టేస్ట్ అది మనం ఎప్పుడు కార్తికేయ టూ చేసిన ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పేజెస్ నెక్స్ట్ తన లైన్అప్ కూడా ముచ్చట వేస్తుంది ఆ జానర్స్ వస్తే డిఫరెంట్ జానర్స్ ట్రై చేస్తున్నారు అతను దట్స్ రియలీ అప్రిషియబుల్ తన బట్ యాక్చువల్లీ ట్రైలర్ చాలా సర్ప్రైజ్ చేసింది అంటే క్లియర్గా
చూస్తారు కదా లెట్ మై క్యారెక్టర్ బి అస్పెన్స్ మరి అంత సస్పెన్స్ ట్రైలర్ మొత్తం అదే ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నాకు బాగి అనే క్యారెక్టర్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు కూడా నా సెట్ లో మా సెట్ లో అందరూ నన్ను బాగి అని పిలుస్తారు సరి యూ దేవ్ ఆల్ ఫర్గాట్ సరి యూ పేరు అందరు మర్చిపోయారు ఓన్లీ బాగి ఈవెన్ నెక్కిల్ అయినా సార్ అయినా మా కెమెరామెన్ గారు అయినా ఎవరైనా దే కాల్ మీ బాగి 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 ఉండి సినిమా చూసాక ఆడియన్స్ కూడా అదే అంటారేమో ఆ ఆల్ దో ఇన్ ద మూవీ ఐ సే సిద్ధు నందిని సిద్ధు నందిని సిద్ధు నందిని సరే అసలు లేదు యాక్చువల్లీ ఏంటంటే హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ అని అనుకున్నా హీరో ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేయాలి ఒక అంటే అది కూడా ఒక అమ్మాయి ఉండాలి అమ్మాయి కూడా ఏంటంటే అది సినిమాలో చెప్ చూస్తారు మీరు సో అమ్మాయి అంటే ఒక పెక్లర్ అమ్మాయి కావాలన్నప్పుడు డిస్కషన్ పెట్టిన కాదు పెక్లర్ అమ్మాయి గుడ్ లుకింగ్ నేను అదే అన్నాను పెక్లర్ గుడ్ లుకింగ్ అవన్నీ అవన్నీ ఉంటేనే పెక్లర్ సో ఇంకా ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే అండి ఆ సినిమా అప్పుడు డిస్కషన్ అప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా అనుకున్నట్టున్నాం మేము యాక్చువల్ గా అలాగే ఆ దాంట్లో మిమ్మల్ని కూడా అనుకున్నాం యాక్చువల్ ఇలా అంటే ఒక సి సుకుమార్ గారి దగ్గర మీకు యాక్చువల్లీ అంటే సుకుమార్ గారు ఆల్వేస్ అంటే మా సుకుమార్ గారు అనుకోరు ఆల్వేస్ కాలి మా అన్నయ్య అన్నయ్య ఎప్పుడు సుకుమార్ అని ఎప్పుడు కూడా కొత్త ఫేసెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఆయన ఇష్టపడతారు అది చిన్న సినిమానా పెద్ద సినిమా ఎప్పుడు ఆలోచించారు ఆయన ఆయనకి ఎప్పుడు కొత్త వాళ్ళు అరే తమ్ముడు అక్కడ చూడు తమ్ముడు ఇక్కడ చూడు కొత్త వాళ్ళే అడుగుతారు పుష్పన కూడా అలాగే కదా ఒక్కొక్క నిజంగా జగదీష్ జగదీష్ ని ఎక్కడో సర్ప్రైజ్ అంటే నాకు తెలిసి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యాస్టింగ్ అంటే మాత్రం నాకు తెలుసు సుకుమార్ గారు నేను అది ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తా అంటే బికాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నాలాంటి ఇంకా చాలా మంది నేర్చుకోవచ్చు అనమాట చాలా క్యాస్టింగ్ ఆయన సూపర్ అసలు యాక్చువల్ సో ఇంకోటి ఏంటంటే అండి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు ఈరోజు నిఖిల్ కానీ సరియు కానీ సారీ సిద్ధు కానీ బాగి కానీ సందీప్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్స్ అంటే ఆడానికి దినేష్ అని మీ అందరు తెలుసు ఆల్రెడీ సో మెనీ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది యాక్చువల్లీ మా హోల్ మా హోల్ మా టీమ్ మా విజయ్ గారు కానీ మా వ్యామరెడ్డి గారు శ్రీకాంత్ ప్రశాంత్ ప్రభా ఇదంతా ఇంతమంది రైటర్స్ ఇంతమంది డిస్కషన్స్ నుంచి వీళ్ళు పుట్టారండి ఇంత ఇంత ఎలా క్యారెక్టర్స్ ఇంత ఎలా వచ్చాయి సో హోప్స్ రేపు వచ్చిన సినిమా చూసి ఇంతమంది అప్రిషియేట్ చేస్తే మా అందరికీ మా టీం రైటింగ్ టీం అందరికీ కూడా విల్ బి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం ఓవరాల్గా ఇంత మంచి కాస్టింగ్ కానీ అటు సూర్యప్రతాప్ గారు ఇటు సుకుమార్ గారు కదా గీత ఆర్ట్స్ అసలు ఈ ప్యాకేజీ ఆడియన్స్కే ఇంత ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్తుందంటే ఒక యాక్టర్గా మీ దగ్గరకు అసలు ఇది వచ్చినప్పుడు నేను మా పిఆర్ వాళ్ళతో మా పిఆర్ టీమ్ ఏలూరు సీన్ వాళ్ళతో గీతా ఆర్ట్స్ లో సినిమా చేయాలి భయ్యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి ఎందుకంటే ద వే ది పబ్లిక్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సినిమాని ఎంత ప్రేమించి వాళ్ళు చేస్తారో నేను చేద్దాం 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 నేను కలర్ చూశాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ ఐ లవ్ దిస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఎస్పెషల్లీ బన్నీ వాసు గారు వాసుబాయ్ అంటాను ఈజ్ అసలు లిటిల్ చెప్పాలంటే సుకుమార్ గారి కోసం ఎంత చేసాము ప్రతాప్ బాయ్ కోసం ఎంత చేసాను ఈవెన్ వాసుబాయ్ కోసం కూడా అంత అంతే అంతే ఇష్టంతో చేశాను నేను దిస్ మూవీ అండ్ వన్ థింగ్ ఐ ఫెల్ట్ ఈజ్ మనం స్పాన్ గురించి మారుతుంది కదా భయ్యా నిజంగా ఈ సినిమాలో స్పాన్ అంటే మీరు మేము ఏదో ఫారెన్కి వెళ్ళిపోయి షూటింగ్ లేకపోతే పెద్ద పెద్ద కొండల మీద దూకకపోయినా కథలో అంత అంటే ఎమోషన్స్లో స్పాన్ అండ్ డెప్త్ ఉందంట ఎంత బికాస్ సుకుమార్ గారు అండ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఆయన రాసిన క్యారెక్టర్ నేను చేస్తున్నాను సో వెరీ బిగ్ డీల్ ఫర్ మీ ఇది అండ్ నాకు తెలిసి రేపు ఆడియన్స్ థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ మార్క్స్ అని కనపడతాయి సుకుమార్ మార్క్ అంటారు సుకుమార్ గారు మార్క్ అంటారు అది ఉంటుంది గీత ఆర్ట్స్ గ్రాండ్ ఇయర్ ఉంటుంది అలాగే మేము అందరం దాంట్లో వీర పార్ట్ అండ్ ఐ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉంది ఎస్ ఈ సినిమాకి స్క్రీన్ ప్లే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది అర్థమవుతుంది బికాస్ చాలా ఉంది కంటెంట్ అని తెలుస్తోంది యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ట్రైలర్ చూస్తే కూడా సమ్ యాక్షన్ సమ్ పెయిన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ స్క్రీన్ ప్లే కోసం ఎలా వర్క్ చేయడం జరిగింది మమ్మల్ని ఎలా ఎక్సైట్ చేయబోతుంది అంటారు అంటే యూజువల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే స్క్రీన్ ప్లే చెప్తే కథ వచ్చేస్తుందండి అందుకే అలాంటిది అలాంటి సినిమా ట్విస్ట్ అంటే ఏం లేదు అది సింపుల్ అండి దిస్ ఇస్ లైక్ దీని పెద్ద కాదు ఇది జస్ట్ సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే సి ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పేజెస్ ఎయిటీన్ పేజెస్ అనేది పేజ్
అన్ని ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఒక ప్యాకేజ్ అనమాట ఎందాక చెప్పినట్టు పేజ్ వన్ టు పేజ్ ఎయిటీన్ టు పేజ్ ఎయిటీన్ ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు మనం నార్మల్ ఒక బుక్ చదువుతుంటాం ఒక బుక్ చదువుతుంటే ఆ బుక్లో ఒక ఒక కథ చదువుతున్నాం అనుకోండి మన మా బ్రెయిన్లో ఆ కథ ఉంటుంది ఒక కథ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేజ్ తిప్పడానికి మనకు పెద్ద ఫర్క్ పడదు ఎందుకంటే ఆ కథ వెళ్తుంటుంది కదా కథే తిప్పేస్తుంది మనకి ఆ కథ మనం ఆటోమేటిక్గా ఆ కథ ఒక పేజ్ ఒక పేజ్ చదివించుకుంటే వెళ్తుంది ఈ ఇంది ఈ సినిమాలో ఉన్న ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ పేజీకి తెలియదు వెనకాల వెనకాల ఆ పేజీలో ఏం రాసిందో ఈ ఇప్పుడు ఈ పేజీ ఇలా ఉందండి ఈ పేజీకి తెలియదు ఇక్కడ ఇక్కడ రాసిన ఒక కంటెంట్ ఏమైతే ఉందో ఈ పేజీకి తెలియదు వెనకాల ఏ కంటెంట్ రాస్తుందో అది ఇంట్రెస్టింగ్ మ్యాటర్ ఓకే అంటే మీకు అర్థమైందా ఆయన చెప్పింది సో ఇట్స్ 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 అ వెరీ క్రేజీ తో చెప్పాలా డెప్త్ ఇన్ ద స్పాన్ యా అంటే ఆల్ ఎమోషన్స్ ఇన్ ఇన్ యా అంటే సో ఏంటంటే మీరు ఏమంటారు ఇందులో నేను నేను బాగా మీరు ఎంత తెలివిగా చెప్తున్నారు తెలుసా ఆ విషయాన్ని కూడా చెప్పలేని స్క్రీన్ ప్లేని కూడా చాలా తెలివిగా చెప్తారు మీరు అంటే కాదు యాక్చువల్ ఏంటంటే మనం అప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసి మనం ఒకలా ఫీల్ అవుతాం మీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఇంకో అలా ఫీల్ అవ్వరు వాళ్ళు ఇంకో ఫీల్ అవుతారు ఓ పర్సెప్షన్ పర్స్పెక్టివ్ రకరకాలుగా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటంటే అండి మీరు మీకు ఫీల్ అయ్యే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఏం ఫీల్ అవుతుంది మీరు అది ఫీల్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంటారు దట్ ఈస్ ద మీన్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఇప్పుడు ఒక కథ స్క్రీన్ పే రాసుకున్నప్పుడు లేదా ఒక కథ స్క్రీన్ పే రాస్తున్నప్పుడు నేను కానీ మా రైటింగ్ టీమ్ అందరు కలిసి కూర్చొని రాసుకున్నప్పుడు సుకుమార్ గారు మాకు పక్కన ఉన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే పర్స్పెక్టివ్స్ ఇవే ఉండవండి క్యారెక్టర్ అలా ఫీల్ అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మనం ఫీల్తాం బయటకు వచ్చి దాన్ని బయట అదేంటి ఆ క్యారెక్టర్ అలా రియా మనం రియాక్ట్ అవ్వం కదా అనుకుంటాం బట్ అక్కడ ఉన్నంత సేపు మాత్రం మనం క్యారెక్టర్ అలా రియా రియాక్ట్ అవుతాం దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఇన్ ది స్క్రీన్ ప్లే నేను ఫీల్ అవుతున్నా అంటే మీ 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 షూస్లోకి నేను వచ్చి మీలా ఎందుకు ఫీల్ అవుతాను నేను నా 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 టోటల్ నా నా సైకలాజికల్ కండిషన్సే వేరే ఉంటాయి మీ సైకలాజికల్ కండిషన్స్ వేరే ఉంటాయి వేరే వేరే ఉంటాయి కానీ క్యారెక్టర్ ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే మీరు కూడా ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఆ క్యారెక్టర్ ఏడిస్తే మీరు కూడా ఏడుస్తారు అనమాట బయటకు వచ్చి ఎందుకు ఏడిస్తే అదేంటి వాళ్ళు ఏడుస్తారు మనం ఎందుకు ఈ నిఖిల్ హ్యాడ్ టు క్రై నిఖిల్ ఏడవాలి ఆ సిచ్యువేషన్ నాకు నరేట్ చేస్తే నిఖిల్ కూడా ఏడుస్తున్నాడు నేను కూడా ఏడుస్తున్నా అంటే ఆయన బాగా తీసుకెళ్తారండి ఇన్ టు ద సీన్ సో నేను అందుకే నేను యాక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏదైనా ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటే భయ మీరు కామెంటరీ ఇవ్వండి వెనకాల అంటారు వెనకాల అతను ఇప్పుడు ఇప్పుడు తను గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు తను కనపడుతుంది చూడు చూడు అని చెప్పేసరికి నేను అక్కడ అయిపోతున్నాను అక్కడ అది అది దట్ బిగ్ టైమ్ వర్క్ ఫర్ కుమారి అనమాట కుమార్ ట్వంటీ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ నేను చేసేటప్పుడు ఇది బాగా వర్కౌట్ అయింది ఈ ఫార్మ్లో వర్కౌట్ అయింది సో ఫ్రమ్ దేర్ ఏంటంటే యూజువల్ నేను యూజువల్ అది డిస్టర్బెన్స్ ఆర్టిస్ట్కి ఏ ఆర్టిస్ట్ కూడా మనం మైక్లో కూర్చుని ఆ నిఖిల్ చేయలతి ఇది జరుపుతుంటే వాళ్ళకి డిస్టర్బెన్స్ అది బట్ అన్ఫా అది క్యారెక్టర్స్ అలా ఉండటం వల్ల అది ఈజీ అయిపోయింది అంతే సో మొత్తానికి నెవర్ బిఫోర్ క్రేజీ లవ్ స్టోరీ చూడబోతున్నాం అనమాట ఎయిటీన్ పేజెస్ సినిమా అదైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాదు ఈయనకి బేసిక్లీ ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ ప్రింట్స్ వెళ్తున్నాయి ఆయన అర్జెంట్ వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి మీరు వెళ్ళండి పోయా మీరు ఫస్ట్ సారీ ఏం లేదు ట్వంటీ థర్డ్ కదా మనం యూఎస్ఏ యూకే నిఖిల్ థాట్స్ అన్ని సినిమా చుట్టూ తిరుగుతాయి డైరెక్ట్ అక్కడ వెళ్ళాం మేము మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాం లేండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ నిఖిల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ బాగీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సందీప్ వస్తుంది కదా దినేష్ సందీప్ సందీప్ దినేష్ గారు చాలా మటుకు ఇలా క్యారెక్టర్ నేమ్స్ తోనే మీ టీమ్ అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు అంటేనే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేది అర్థం అయిపోతుంది సో అసలు ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది చాలా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ని నేను విన్నాను చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఈ సినిమాలో హీస్ డూయింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అండి లైక్ మొత్తం కథ అంతా లైక్ యూనో ఇట్ హ్యాపెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బట్ యాక్సెప్ట్ చేసినందుకు రియలీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హిమ్ అండ్ నో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ యాక్చువల్లీ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అంటే వన్ ఐ ఫస్ట్ గోట్ దిస్ ఆపర్చునిటీ కొంచెం అన్ని థాట్స్ అని ఉంటాయి కదా వాట్ వీ డూ అండ్ బట్ వెన్ ఐ హర్డ్ టు ఇట్ అసలు ఇంకా కాంబినేషన్ జస్ట్ యాజ్ నిఖిల్ బ్రో చెప్పినట్టు సుకుమార్ గారు రైటింగ్స్లో సో ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది బిగ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ గీత ఆర్ట్స్ అండ్ యూనో అండ్ పర్సనల
they know about me i don't put that so yeah 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 what you say but no kushar has this credit card open hai cheptunnaru kushar ko kaatna even playback also yeah but playback yeah playback as well thank you so much brother no thank you so much it's a great working le le complete cheyda cinema ko smart question before i say anything talk about anything movie first i want to tell him person and i put cheppaledu but maybe i felt it this is the right time and happy mm. so that's why uh, i kind of admire him a lot actually so and inka admiration in movie work chesin tarvata like the way he involves actually ante scene vishayam lo gaani ante development aina how we going to do it dinesh ok sir sandeep how we going to do it idi ana discussion i pretty much enjoyed it actually and it's kind of a learning experience not uh, when it comes to the actors and tarvata director gar aina like put the writers team aina right it's a new kind of experience and seriously okay. yeah. క్యారెక్టర్ గురించి అడిగా కానీ దాన్ని ఎలాగో చెప్పలేరు కాబట్టి ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్పేశారు అంటే సో మరి ఎంత ఈ ప్లేయర్ ఈ ప్లేయర్ చాక్ అంటే వెరీ అంటే ఇస్ అ గుడ్ లుకింగ్ అంటే లైక్ యు నో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచలర్ ఓ మూవీ ఓకే ఓకే సో వి వాంటెడ్ సంబడి లైక్ యు నో ఆల్్రెడీ పాపులర్ ఫేమస్ అండ్ యు నో అండ్ వెన్ హి వాస్ ఆన్ బోర్డ్ నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది కదా ఆ టైం లో హుషారు వాస్ ది బిగ్ హిట్ కదా సో వెన్ హి కేప్ ఆన్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐమ్ షూర్ ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళు చాలా మంది అనుపమ ఫ్యాన్స్ వెయిట్ చేస్తూ నన్ను తిట్టుకుంటూ ఉంటారు సినిమా అంతా వినవేనందిని అసలు ఆ పాట అయితే ఒక రేంజ్ లో వెళ్ళింది ఇట్స్ లైక్ దాట్ క్యారెక్టర్ ఆ అమ్మాయి కోసం అనుపమ కోసమే రాసినట్టు ఉంది ఆ క్యారెక్టర్ ఓ తనకి ఫ్యాన్స్ పండగ అంటారు కదా ఎలా చూడాలి అనుకుంటారో ఆడియన్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ అలాగే ఉందేమో అని అనిపించేలా ఉంది ట్రైలర్ చూసినా కూడా బట్ దిస్ ఇస్ క్రేజీ కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సేమ్ కాంబినేషన్ లో సినిమాలు రిలీజ్ అవడం వెరీ రేర్ అనుకోవచ్చు నేను యాక్చువల్లీ హర్ మేనేజర్ అనుపమ ఇలా రెండు సినిమాలు చేస్తుంది అన్నప్పుడు నేను రెండు సినిమాలు ఓకేనా అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏది ఫస్ట్ రావాలి అవన్నీ డిస్కషన్ జరిగింది బట్ వన్స్ ఐ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ హర్ షీఈస్ హీస్ అమేజింగ్ అంటే తను ఇది అది అని కాదు కార్తిక్ ఆటలో ముగ్ధ ఎంత క్రేజీగా ఎంత అవుట్ అండ్ అవుట్ ఉంటుందో ఈ అమ్మాయి దీనిలో అంత ప్యూర్ గా అంత బ్యూటిఫుల్ గా చేస్ ఇట్లా సో ఐ థింక్ షూట్ కూడా కొంచెం సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంది అది ఇది జరుగుతుంది బట్ ఐ థింక్ మేము రీసెంట్ గా అంత పెద్ద హిట్ తర్వాత మళ్ళీ రావడం అనేది కూడా ఇట్స్ బిగ్ ప్లస్ అండి బికాస్ ఇంకా కనెక్ట్ అవుతారు పీపుల్ అండ్ షీ డిన్ కంపల్ ప్రమోషన్ బికాస్ రేపు జాయిన్ అవుతుంది తను ఇప్పటికీ షూటింగ్ లో ఉంది సో Uh, I love promoting the movie with Anupam also. It's funny, funny, ka, happy. Ka ante, ante, yeah. Ka, sorry, also so much. <laughs> Shooting <laughs> iPhone, I don't know. 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 I'm a friend. Yeah, seriously. <laughs> కానీ సరే హౌ వాజ్ ఇట్ అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఇంత లెంగ్ది అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక కామిక్ టచ్ ఉంది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఎమోషన్ ఫ్రెండ్లీ ఎమోషన్ ఉంది ఇంత మంచి రోల్ హౌ వాజ్ ద ఎక్స్ యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాగా భయం వేసింది అంటే యూట్యూబ్లో యాక్టింగ్ వేరే అవును పెద్ద స్క్రీన్లో యాక్టింగ్ వేరే ఫస్ట్ ఇక్కడ టెన్షన్ వచ్చేది కాదు నిఖిల్ తో సీన్ అంటే నాకు ఇలా లైక్ దిస్ లైక్ దిస్ ఐ ఒక్క చెప్పే డైలాగ్ కూడా మొత్తం ఒక లైన్ లో రాదు ఒకటిసారి హ్యూజ్ స్టార్ బై ద అండ్ ఫస్ట్ డే నా నర్వస్నెస్ కి దాని తర్వాత ద ద వే హీ హెల్ప్ మీ లైక్ ఇట్స్ ఓకే యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ యాక్టర్ నీ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ చాలా బాగుంటాయి జస్ట్ జస్ట్ బీ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్వాల్వ్ డెడికేట్ అండ్ చేసే యు కెన్ డు ఇట్ చాలా ఈజీ అంటే ఒకటి అంటే నాకు ఏంటంటే షీ డిడ్ అమేజింగ్ అండ్ యూట్యూబ్ అండి తను ఏది చేసినా కానీ చాలా మిలియన్స్ అండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ అండ్ యూనో తను సూపర్ కామెడీ టైమ్ ఉంటుంది సడన్ గా స్క్రీన్ మీద వచ్చేసరికి బికాస్ ఆఫ్ అదర్ కన్స్టెంట్స్ తను సడన్ గా కొంచెం టెన్షన్ పడి ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోతే అప్పుడు నేను ఒకరోజు అడిగా నువ్వు క్లిక్ అవుతేనే సినిమా క్లిక్ అవుద్ది కొంచెం మర్చిపో అన్ని థింగ్స్ థింక్ ఐమ్ యూర్ బడీ అండ్ ఆల్ దాట్ అని చెప్పేసి లైక్ నువ్వు అక్కడ నుంచి షీ జస్ట్ టుక్ ఆఫ్ అండి కానీ ట్రైలర్ లో మీరు చెప్పిన డైలాగ్ ఒకటి ఉంది అట్లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది కానీ అట్లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటారా అని ఉంటారేమో మేము వెళ్తున్నాం స్పాట్ లో మాకు వచ్చిన ఐడియా స్పాట్ లో అప్పుడే వచ్చిన డైలాగ్ అది దట్ అట్లాంటి అమ్మాయిలు ఉంటే మంచిగా ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ అట్లాంటి అమ్మాయిలు ఎక్కడ ఉంటారా మీకు తెలిసిన నందిని ఉంటే చెప్పండి మేము వస్తున్నాం అనుపమాత ఫోటో అండ్ 
మెసేజ్ రీచ్ ఐ ఫీల్ చాలా బాగా చెప్పాడు డైరెక్టర్ అంటే ద వే షోడ్ మూవీ అమేజింగ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది చాలా ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక డిఫరెంట్ కంటెంట్ డిఫరెంట్ స్టోరీ చూడాలంటే ఆడియన్స్ కి కూడా ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ డిసెంబర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ద ఎంటైర్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ థ్యాంక్ థ్యాంక్